ಮಂತ್ರೈಶಂ ಆಶ್ರಯ ಅಕ್ಷಯ ಭಕ್ತಿ ಸಂಸಿಥಯ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಿಣ ಪರಿಪೂರ್ಣದಯಾರಸ ಪೂರ್ಣಿತಲೋಜನ ಪಾರ್ಥ ಮಹಾಭಕ್ತ ಭಾವಿತಮ್ಯುತ ತೀರ್ಥಪದ ಅಖಿಲಾಕ ವೈಕುಂಠಾಧಿಪ ವಿಬುಧಗಣಾರ್ಚಿತ ಶ್ರೀಲಿತಾಂಬಿಕ ಸೋದರ ಪರಂ ಪೂರ್ಣತ್ರೈಶ ಆಶ್ರಯ ಅಕ್ಷಯ ಭಕ್ತಿ ಸಂಸಿಥಯ ಮುಂಜಾಲ ಪ್ರವರ್ತಕರೆ ಆಧರಿಕುವ ಈ ಚಡಂಗಿ ಅವರೆ ಕುರಿತ ವಿಶದೀಕರಿಸು ತನ್ನೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿ ತರುವುದನ್ನು വേണ്ടി ಕೆಸಿಬಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥನ್ ರಮೇಶ ರಮೇಶ ಅವರೇ ಕುರಿತ ಪರಣ್ಯಲ್ ಏದಕ್ಕೆ ಕಲೆಗಳಾನ ಅದೇತಿನ ವಶಳ್ಳದನ್ನ ಚೋಯಿಸಲ್ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟ ಏದ ಅರಿಯಾತೆ ಅನ್ನೋಕ ಚೋಯಿಕೆಂಡಿ ವರು ಎನ್ನಿರನಾಲೂ ವಳರೆ ಸರಸಮಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳೇಂ ಕಾಣುಗೇಂ ಆಸ್ವದಿಕೇಂ ಅತ್ಯವಿಷಂ ಕೂತು ಅತ್ಯವಿಷಂ ಕಥಗಳೇಂ ಒಕ್ಕೆ ಅರಂಗತ ಅವದಿರಿಪಿಕೇಂ ಚೇದಂಡ ರಮೇಶ ಏಟ ಪ್ರಿಯಪೇಟ ತ್ರಿಪೋಣದ್ರಕಾರಕ ಪ್ರಿಯಪೇಟ ರಮೇಶನ್ ತಂಬುರಾನಿ ಆ ಚಡಂಗ ನಿರ್ವಹಿಕನದನಾಯಿ ಓರೋರ್ತರೇ ಪರಿಚಯಪಡುತ್ತನದನಾಯಿ ಆದರಪೂರ್ವಂ ಕ್ಷಣಿಕನು ಸಹೃದಯ ಸದಸ್ಯನ ನಮಸ್ಕಾರ ತ್ರಿಪೋಣೋತ್ತರ ಕಥಗಳಿ ಕೇಂದ್ರತಿಂಡೆ ಸುವರ್ಣ ಜೂಬಿಲಿ ಆಘೋಷಿಕುವ ಈ ಅವಸರತಿಲ ಇದಿಂಡೆ ಆದ್ಯಕಾಲ ಪ್ರವರ್ತಕರೆ ಅನುಮೋದಿಕ್ಕುವ ಚಡಂಗಾನ ಇನ್ನು ನಡಕಣದ ಕಥಕಳಿ ಕ್ಲಬ್ ಎಂದು ಪಾ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡ ರಾಜಕೊಟ್ಟಾರಗಳು ಜನ್ಮಿಗಳಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಇಲ್ಲಂಗಳು ಒಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳವರಾನ ಈ ಕಳಿಯೋಗ ಕೊಂಡ ನಡೆದಿರುವುದು ಅದು ಕಳಿಞ್ಞ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮೂಲಂ ಇಡಕ್ಕ ಅದಿನೊರು ಕ್ಷಯೋನ್ಮುಖತ ಸಂಭವಿಸು ಆ ಸಾಂಪತ್ತಿಕ ನಿಲವಾರ ಪಲರ್ಕು ಕೊರಂಜು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತೊಡಂಗಿಯ ಆವೇಶ ಈ ಕಳಿಭ್ರಾಂತ ಉಳ್ಳವರಾನ ತೊಡಂಗಿ ಪಿನ್ನತೆ ತಲೆಮುರಕ್ಕ ಪಲದೂ ಪಲರ್ಕು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯ ಕಾರಣ ಪಲ ಕಳಿಯೋಗಳು ಪೂಟಿ ಪೂಟಿ ವರನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಈ ಇರುಪತ್ತಾಂ ನೂಟಾಂಡಿ ಆದ್ಯತೆ ಒಂದು ರೆಂಡು ದಶಕಂಗ ಇಪ್ಪ ಕಥಗಳಿ ಪಠಿಕಣಿಲ್ ಒರಾಳ್ಕ ಅವಸರ ವಳರೆ ಕೊರಂಜು ಅಂಗನೆ ಪೋಯಿ ಕಳ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಕೊಲ್ಲಂ ಕಳಿಞ್ಞಾಲ್ ಕಥಗಳಿ ಕಲಾಕಾರನ್ಮಾರ ತನ್ನೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಳಗಂಡಾವು ಎಂದೊರ ಅವಸ್ಥ ವನ್ನ ಅದು ಮುನ್ಕೂಟಿ ಕಂಡಿಟ್ಟಾನ ವಳ್ಳತ್ತೋಳಂ ಮುಕುಂದರಾಜಾವು ಕೂಡಿ ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಎನ್ನುಳ್ಳ ಒಂದು ಆಶಯತಿಂಡೆ ಪಿನ್ನಾಲೆ ಪೋಯಿ ಕೇರಳ ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಸ್ಥಾಪಿಕ್ಕಣದು ಪಿನ್ನೆ ಅವಡ ಕೋಟಕಲ ತದನ ಅಂಗನೆ ಪಿನ್ನೆ ಪಲ್ಲದೂ ಉಂಡಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಪಠಿಕ್ಕಾನ್ ಕಲಾಕಾರನ್ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾವಿಲ್ಲ ಎಂದುಳ್ಳ ಒಂದು ಉರಪ್ಪು ವರುತಿ ಪಿನ್ನೆ ಆಸ್ವಾದಕರ ಕಾರ್ಯ ನೋಕಾಣಿ ಅಂದು ಮುಳುವ ಈ ಮುಳು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕಳಿಗಳಾನ ಅಪ್ಪ ಅದು ಎಲ್ಲಾವರ್ಕು ಮುಳುವ ಇರುನ್ನು ಕಾಣಾನ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದುಳ್ಳ ಕಾಲಘಟ್ಟತಿ ಇಪ್ಪ ಕಳಿಭ್ರಾಂತ ಇಲ್ಲೆಂಗಿಲು ಈ ಕಥಗಳಿಯ ತಾಲ್ಪರ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಸ್ವಂತಂ ನಾಟಿಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವತ್ತಿನ ಕಳಿ ಕಾಣು ಎಂದಲ್ಲದೆ ಕಂಡ ಅಧಿಕ ಕಥಗಳಿಯಾಯಿಟ್ಟು ಪರಿಚಯಪ್ಪಡಾನ ಅವಸರ 
അപൂർവം കളിഭ്രാന്തന്മാർക്കൊഴിച്ച് ബാക്കി ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും കഥകളി കാണാൻ ഈ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് കഥകളി കാണുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അത് വളരെ ഒരു നാലഞ്ച് ശതമാനമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റവർ കഥകളി ഇഷ്ടമാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിൽ കാണും എന്നല്ലാതെ കണ്ട് അപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുക്കേള്ള ഒരിക്കലും പോവായിരിക്കും അത് ഒരു ദിവസം കളിയുള്ളത് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ദിവസം ഉള്ളത് സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഏഴ് ദിവസം വരെ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ ഉറക്കൊഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ആസ്വാദകർക്കും തോന്നി തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥകളി ക്ലബ്ബ് എന്നൊരു സങ്കല്പം ഈ കേരളത്തിൽ ഉടലെടുക്കണം ആദ്യത്തെ കഥകളി ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ഈ താടകാവധം ആട്ടക്കഥയുടെ കർത്താവായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ വി കൃഷ്ണൻ നമ്പി തിരുവനന്തപുരത്തൊരു ഒരു സംഘടന തുടങ്ങി അന്ന് പക്ഷെ കഥകളി ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വഛായയുള്ള ഒരു സംഘടനയാണത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും നടത്തുമോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കഥകളി ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയണ ഒരു പേര് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം കൃഷ്ണൻ തമ്പിയുടെ കാലശേഷം പിന്നെ തുടരുമ്പോഴാണ് അതിന് കൃഷ്ണൻ തമ്പി സ്മാരക കഥകളി ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉണ്ടാവണത് പിന്നെ കുറേ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബ് കഥകളി ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ആ ടി ഡി എം ഹോളിൽ എല്ലാ മാസവും കളി രണ്ട് ദിവസം വാർഷികം ഗംഭീര കളി അങ്ങനെ തുടങ്ങണം അത് കൊച്ചി രാജാവായിരുന്ന പരീക്ഷിതമ്പുരാനാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രാജാവായിരുന്ന എന്ന് പറയാം അന്ന് ഭരണമൊന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം ഈ അമ്പത്തൊമ്പത് ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്ലബ്ബുകളോളം ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് ഇതെല്ലാം ഈ നഗര കേന്ദ്രീകൃതം നഗരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പട്ടണം ഇന്നത്തെ പോലെ ഒന്നുമില്ല പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രദേശം എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇത്രയും പേരിന്ന് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു പട്ടണം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ കഥകളി ക്ലബ്ബുകൾ മുഴുവൻ ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായി വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബി കൃഷ്ണൻ തമ്പിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആദ്യം തുടങ്ങി പിന്നെ ഡോക്ടർ കെ എൻ ബിഷാരടി കോഴിക്കോട്ട് തുടങ്ങണു അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് തൃശ്ശൂർ തുടങ്ങി അതിനിടയ്ക്ക് എറണാകുളം ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ എല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരിക്കലാണ് വന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തൃപ്പൂണ് ഇത്രയുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കെ ടി രാമവർമ്മ എന്ന സി ആർ തമ്പരൻ ആ സി ആർ ഏട്ടൻ്റെ മനസ്സിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്ന് മാതൃക എറണാകുളം കഥകളി ക്ലബ്ബാണ് എറണാകുളം ക്ലബ്ബ് പോലെ നമുക്കും ഒരെണ്ണം തുടങ്ങിയാലോ എന്നൊരു ആലോചന വന്നു എന്നിട്ട് കെ കെ രാജ അന്ന് ഇവിടെയാണ് താമസിക്കണത് പോയി ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഈ ഫുൾ നൈറ്റ് കളിയൊന്നും കാണാൻ ആൾ കുറയും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറുള്ള സന്ധ്യയ്ക്ക് തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കഴിയാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു ഇതാണ് നല്ലത് ഒരു നൂറ് പേരെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലബ്ബ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സി ആർ ഏട്ടൻ ഹരിചേട്ടൻ പി ആർ ഏട്ടൻ പി ആർ ഓർമ്മ അങ്ങനെ കുറേ പേര് കൂടിയിട്ടാണ് തെന്നാട് ശങ്കരേട്ടൻ നമ്മുടെ ശശിയേട്ടൻ അച്ഛൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലബിൻ്റെ തുടക്കം 
അന്ന് അഞ്ച് രൂപയാണ് മാസവരിസംഖ്യ അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയും ഒക്കെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന കാലാണ് ഒരാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല പിന്നെ താല്പര്യമുള്ളവർ താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചേരും താല്പര്യമില്ലാത്തവരും കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും ചേർക്കുക അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സി ആർ ഏട്ടനെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇപ്പം രാധിക ചേച്ചിയെ പറഞ്ഞ കഷ്ടിച്ച് എൺപത്തഞ്ച് പേരെ കിട്ടി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കയറാൻ കുറേ കാലം ബുദ്ധിമുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ മാസം കിട്ടണം അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതുകൊണ്ടൊരു കളി നടത്തണം പക്ഷെ ആ കാലത്ത് കലാകാരന്മാരുടെ പ്രതിഫലം വളരെ നിസ്സാരമായിരുന്നു തുച്ഛം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേടിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണനായരാശാനാണ് കൃഷ്ണൻ നായരാശാനും തൃപ്പൂണത്തറക്കാരൻ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും തൃപ്പൂണത്തറക്കാരൻ ഒരു അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരും വിശ്വസിച്ചു കാരണം ഇവിടെ കണക്ക് പറയാറില്ല അത് കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ നായരാശാൻ്റെ കളി ധാരാളം അവിടെ വച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശശിചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് എൺപത്തി മൂന്നിലെ തൃപ്പൂണത്ര ഉത്സവത്തിൻ്റെ കളി അതിൻ്റെ കണക്കിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ശശിയുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് കണ്ടു അന്ന് ഏഴ് ദിവസത്തെ കളിക്ക് ആകെ ചെലവായി കണ മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ കളിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സി ആർ ഏട്ടനും ഹരിയമ്മാവനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥകളി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് കാലുകൾ ആ കാലുകൾ കൊണ്ട് ഓടി നടന്നിട്ടാണ് ഈ കഥകളി കേന്ദ്രം രൂപീകരിക്കുന്നതും പിച്ച വച്ച് നടന്ന് ആ ബാലാരിഷ്ടത തരണം ചെയ്യണതും അപ്പൊ അവരെ ആദ്യം സ്മരിക്കേണ്ട രണ്ട് പേരുകളാണ് ഈ സി ആർ ഏട്ടൻ്റെയും ഹരിയമ്മാവൻ്റെയും അവരുടെ സി ആർ ഏട്ടൻ അനാരോഗ്യം കാരണമാണ് ഇന്ന് വരാത്തത് ഹരിയമ്മാവൻ കുറച്ച് കാ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മെ വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ അമ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു ഹരിയമ്മാവൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും പേരൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ച ആദ്യകാലത്തെ കുറച്ച് പേരുടെ പേര് പിന്നെ പി ആർ വർമ്മ പി ആർ ഏട്ടനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കണക്കിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് കാലം ഈ കണക്കിൽ എന്താ പറയുക കണക്കെന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ ശീലമില്ലാത്തവരായത് കാരണം കണക്ക് കൂട്ടിമുട്ടാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പി ആർ ഏട്ടനാണ് ഇതിനൊരു ചിട്ട ഉണ്ടാക്കി അത് കൊണ്ട നടന്നിരുന്നത് പിന്നെ തെന്നാട് ശങ്കരേട്ടൻ കുറെ കാലം ട്രഷറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പി വി കെ നമ്പൂതിരി അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് രൂപ മാസം കിട്ടി വെച്ച് ഒരു കൊല്ലം കളി നടത്തണം കുറെ കളിയൊക്കെ അത് വെച്ച് നടന്നു പോകും പക്ഷെ ചിലതിന് തികയാണ്ട് വരും ഒരു നാല് മേജർ കലാകാരന്മാർ ഏത് അക്കാലത്ത് നൂറ് രൂപ മേടിക്കണം ആൾക്കാരെ ഇന്ന് കൂട്ടാം സങ്കല്പിക്കാം എത്രയാണെന്ന് കൃത്യം പറയല്ല അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ അവസാനമാകുമ്പോൾ ഈ പൈസ കഷ്ടിയാവും അപ്പോൾ ഈ അത് നികത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാർഷികം കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സോവനീർ ഇറക്കും ആ സോവനീറിൽ നിന്ന് കിട്ടണ പരസ്യ വരുമാനമാണ് ആ ഒരു കൊല്ലത്തെ പോരായ്മ നികത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഈ ഹരിയമ്മാവൻ്റെയൊക്കെ ഓടി നടക്കൽ സി ആർ ഏട്ടനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറേ ലിസ്റ്റ് ഇടും അതേപോലെ പലരും ഓരോ ഇന്നയ്ക്ക് പോയാൽ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിയമ്മാവൻ രാവിലെ എണീറ്റ് ഒറ്റ പോക്കാണ് സന്ധ്യയ്ക്കേ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓരോ നയാ പൈസയും കണ്ടുപിടിച്ച് 
അത് സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിട്ടാണ് ഈ കഥകളി കേന്ദ്രം ഇത്ര വരെ എത്തിക്കണത് അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ഈ പി വി കെ നമ്പൂതിരി വെയർ ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ വെയർ ഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഔദ്യോഗിക പദവി വച്ച് കുറേയും കൂടി കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ള കാരണം കുറച്ചും കൂടി ഓരോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഈ കഥകളി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമാവാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ആദ്യകാലത്തെ കുറച്ച് പേരുടെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ കെ പി എ മേനോൻ നമ്മുടെ പാർവതിയുടെ അച്ഛൻ പിന്നെ അച്യുതവാര്യർ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാലം കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആർ വി തമ്പുരാൻ അങ്ങനെ അന്ന് കമ്മിറ്റിയിലിരുന്ന ആദ്യകാലത്ത് രവി അച്ഛൻ കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശം അവരെല്ലാവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സംഭാവന ഈ കഥകളി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ സഭാപതി ഇന്ന് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കണ ആളുകളാണ് ശരിക്കും പതിനഞ്ച് പേരോളം അത്രയും പേരെ ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല അഞ്ച് പേരെ ഇന്നിവിടെ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ സഭാപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ട് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഒരു കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ക്ലബ്ബിൽ ക്ലബിൻ്റെ സാരഥിയായിട്ട് വന്നേ പിന്നെ ഇതേപോലെ ക്ലബിൻ്റെ വരുമാനം കൂടാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ക്ലബിനെ സഹായിച്ച ഒരു കലാ ആസ്വാദകനും കലാകാരനുമാണ് ഡോക്ടർ സഭാപതി അടുത്ത കാലത്ത് വര കലം വരെ വേഷം കെട്ടിയിരുന്നു അരങ്ങത്ത് ഈ പ്രായത്തിലും അത് ആ കലയോടുള്ള മോഹത്തിൻ്റെ അദമ്യമായ മോഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ഈ കഥകളി കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താന്ന് ഒരു ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായി വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടായിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പഴയ കാലത്ത് കഥകളിയുടെ ഒരു അസ്ഥികവാരം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു കാരണക്കാരാണ് അവരെല്ലാം പിന്നെ സദസ്സിലെ ബഹുമാന്യരായ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു കഥകളി ക്ലബിൻ്റെ അമ്പതാമത്തെ വാർഷികം എന്തുകൊണ്ടും എല്ലാവരും അത് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മാതിരി സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് മോശമായാലും ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് അതർ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി വാർഷികം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ ക്ലബിൻ്റെ ആൾക്കാരും ക്ലബിൻ്റെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇതിനൊരു വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ഈ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ നമുക്ക് ഇത്രയും വലുതായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനായിട്ട് ഇതിനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദനിക്കുന്നു ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആൾക്കാരാ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണ്ടേ ഇന്നത്തെ ഇത്രയും വലിയൊരു ചടങ്ങ് വെച്ചാൽ അത് ഒട്ടും ആരും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനൊരു നടത്തിപ്പ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആരും കഥം കഥകളി ക്ലബ്ബ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആരും മുൻകൈ എടുക്കില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറേ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലബ്ബിൽ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരെ കാണാറുള്ള പ്രായ ആൾക്ക
മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും അവരവരുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണാത്തത് ഹരിചമ്പ്രാൻ്റെ ആബ്സൻസ് ഹരിചമ്പ്രാൻ നല്ലൊരു ഓർഗനൈസറാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സമയത്ത് ഹരിചമ്പ്രാൻ്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും നിർദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ടൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ലക്ഷം വരെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്തായാലും അത് കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കഥകളി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആറ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സഹായ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഇനി കൂടുതൽ നിലയ്ക്കത് ബോളിലോട്ട് വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ തൃപ്പണത്തക്കാർ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം പിന്നെ നല്ലവരായിട്ടുള്ള ഈ തൃപ്പണത്തിലെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വെട്ടി തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലബിന് ചെറിയൊരു ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ഉറപ്പുള്ള ക്ലബ്ബായിട്ട് അത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഹരിത്തമ്പ്രാനായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു അത് ശരിയായി കിട്ടുന്ന സ്റ്റേജ് വരെ എത്തി പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അത് ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഒരു മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതൊരു ക്ലബിൻ്റെ ഒരു അസറ്റായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പോട്ട് വരേണ്ടി വരും ഈ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ കളി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നിട്ട് പുറത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ സംസാരമുണ്ട് ഇന്നലത്തെ കഥകളിയെ വളരെ നല്ലവണ്ണം നടന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ അതിന് അതേപോലെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമും ആ ഒരു സംഗീത കച്ചേരി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പരിപാടികൾ എന്തെല്ലാം വേണോ ഇനി ഇന്ന് വരാൻ സമാന സമാപന സംഘ മീറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ദർശ്യാഗം വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നല്ലൊരു ടീം വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഈ ക്ലബ്ബ് ഇനി വരിക ഒരു അമ്പത് വർഷം ആയിന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു അമ്പത് വർഷം കഥകളി ക്ലബിനെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന കാര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് എറണാകുളം ക്ലബ്ബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അത് സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ക്ലബ്ബ് കോട്ടയം ക്ലബ്ബ് തൃപ്പൂണത്തെ ക്ലബ്ബ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്ലബ്ബ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കഥകളിക്ക് എന്നുള്ളൊരു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളി നടത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ചിലവ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതൊരു നമ്മളെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിലും കൂടുതൽ ചിലവുള്ള പല ക്ലബുകളും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ട് എന്നാലും അത് നല്ല നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കഥകളി ക്ലബ്ബ് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല കളി കഥകളി അവതരിപ്പിച്ച് തൃപ്പണത്തക്കാർ കൂടുതൽ ആൾക്കാരായിട്ട് കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് അവരെ തൃപ്പണത്തക്കാരുടെ എല്ലാ സഹായവും സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലാതെയും ഈ ക്ലബിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ കഥകളി ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ളൊരു നഷ്ടം എന്ന് പറയണത് പി എസ് രാമൻ നമ്മൾ രാമണ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കണ പി എസ് രാമൻ്റെ ഒരു അകാല വിയോഗം അത് എല്ലാവർക്കും 
ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ കഥകളി ക്ലബ്ബ് വ്യതിസംഖ്യം കൊണ്ട് മാത്രം നടത്ത നടത്തുക നല്ല കളി വെച്ച് നടത്താൻ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ വിഷമായി കാരണം കലാകാരന്മാരുടെ പ്രതിഫലം കൂടി അങ്ങനെ പല ഇതാവും വൈഷമ്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഈ രാമണ്ണൻ അനവധി കളികൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കഥകളിക്ക് കഥകളി കേന്ദ്രത്തിന് വളരെ വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു ഈ പല ക്ലബുകളും പല സമയത്തും ചിലത് നിന്നു പോയി ചിലത് കളി രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരുക്കിയാക്കി ചിലത് കൊല്ലത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ ആയി കുറഞ്ഞു ചില ദിക്കിലത്തെ പക്ഷെ തൃപ്പൂണിത്ര കഥകളി കേന്ദ്രം ആ കോവിഡ് ദുരിതകാലത്ത് ഒഴിച്ച് ഒരു കളിയും ഇന്നേ വരെ മുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ കെ പി അച്യുതമാഷ അച്യുതമാഷും ഈ കഥകളി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം കഥകളി കൂടിയാട്ടം ബാക്കി സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലൊക്കെ സജീവമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം പഴയ പോലെ ഇല്ലാത്ത കാരണം പരിപാടികൾക്കൊന്നും അധികം വരാറില്ല അച്യുതമാഷക്ക് ഈ കഥകളി കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധത്തിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാനുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അച്യുതമാഷ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ സാധാരണ സ്റ്റേജിലും കയറാറില്ല പ്രസംഗിക്കാറില്ല അതെൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സോ സ്ട്രെങ്തോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹവായ്പിന് എൻ്റെ പണ്ടൊരിക്കൽ നമ്മുടെ സർദാർ പണിക്കര് പറഞ്ഞേ മഹാരാജ് കോളേജിലെ ഭാഷാ സാഹിത്യ മണ്ഡലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂ മൂലയിൽ നിന്നും എൻ്റെ കൃതജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് എനിക്കിവിടെ ഓർമ്മ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ കൂ കൂപ്പുകൈക കൃതജ്ഞത പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടൊപ്പം ഈ അരങ്ങത്തുള്ളത് എം ആർ എസ് മേനോനാണ് അദ്ദേഹം ഈ കഥകളി കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഉത്സാഹിയായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തൊണ്ണൂറുകളിലൊറ്റയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഉത്സാഹം അത് ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കഥകളി ക്ലബിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ കൂടിയാട്ട കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ പിന്നെ ചില ആത്മീയ സംഘടനകളുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ ചില സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഓടി നടന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇരുചക്ര രഥമുണ്ട് അതിലാണ് ഒരു മീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിന് ഒരു മടിയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ട് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ചുറ്റി നടന്ന് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് എന്നെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ചുഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടി ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അത് കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ആവണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് വേറെ കഥ അപ്പോൾ ഇന്നാൾ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇവിടെ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒരു മൂന്ന് കൂടിയാട്ടങ്ങൾ ഏകദേശം അടുപ്പിച്ച് അടു അടുപ്പിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു മൂന്ന് കൂടിയാട്ടം അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രഥത്തിന് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി അവിടെ ച വേറെ ഒരു സ്കൂട്ടറായിട്ടോ കാറായിട്ടോ എന്തോ ഇടിച്ച് 
ഒന്ന് മറഞ്ഞു വീണു കാലിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ആ സ്കൂട്ടറിൽ കയറി എൻ്റെ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറിൻ്റെ മാറിയോ ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്ന് പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് പോകും അതൊന്നും നോക്കിയില്ല ചെറിയൊരു വേദനയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്കൂട്ടറിൽ വന്നിട്ട് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഉത്സാഹം എല്ലാ കാര്യത്തിലും അത് ഇപ്പോൾ കഥകളി കാണുക കഥകളി ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കണ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി അണിയറയിലേക്ക് പോകണ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി പോകണ കാണാം അങ്ങനെ ഒരു വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് എം ആർ എസ് മേനൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഥകളി കേന്ദ്രത്തിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയണ പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ക്ലബ്ബുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധത്തിൽ ആദ്യം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആദ്യ പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് കൃഷ്ണനാരാശാൻ്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിക്ക് വേഷം കെട്ടിയ ഓർമ്മകൾ മുതലേ അന്ന് ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവത സ്റ്റേജിൽ വന്ന് കൃഷ്ണനാരാശാൻ നമസ്കരിക്കുന്നതും ആശാൻ്റെ നാരദനും പളിപ്പുറം ഗോപാലനാരാശാൻ്റെ രാവണനുമായിട്ടുള്ള കഥയും അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ കാലം മുതലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എൺപത്താറ് മുതലേ ഞാനിവിടെ താമസമാക്കിയ മുതൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കൊല്ലം ക്ലബിൻ്റെ ട്രഷററും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും കമ്മിറ്റി മെമ്പറും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വസന്തി തൃപ്പുണിത്രയിലെ വാസവും കഥകളിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊക്കെ വളരെ എൻ്റെ വളർച്ചയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും രമേശൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ രമേശൻ ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് സി ആർ ഏട്ടനെയും ഹരിച്ചേട്ടനെയും പി ആർ ഏട്ടനെയും അവരെയൊക്കെ ഓർക്കാതെ ഇതൊക്കെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കട്ടപ്പാടിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് നിന്നു പോകാതെ പലപ്പോഴും നിന്നു പോകേണ്ട ശശിയപ്പന അറിയാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പോലുള്ള ഒരാൾ ശശിയപ്പന നിന്ന് കളി എങ്ങനെ അടുത്ത മാസം നടക്കുമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരെ വന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ബാങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തും ഒക്കെ ഇത് കൊണ്ടു നടന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ക്ലബ്ബായി ഇത് പഴയ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ മാറി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ക്ലബ്ബായി നല്ല കളികൾ നല്ല ഈ സ്റ്റേജ് മതിയല്ലോ ഈ സ്റ്റേജും ഈ പ്രൗഢമായ സരസ്സുമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ആ രീതിയിലേക്ക് വളർന്നിട്ടുണ്ട് വളർന്നപ്പോൾ പട്ടിണി കിടന്നാണ് ഒരു കാലത്ത് ഇവരൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതും വളർത്തിയതും എന്നുള്ള നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇന്നിവിടെ ആ മധ്യക്ഷ വേദിയിൽ വേണ്ട ആളാണ് സി ആർ ഏട്ടൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസം മുമ്പ് വരെ സി ആർ ഏട്ടൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പറ്റിയില്ല അരിച്ചേട്ടനെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഓടി നടന്ന് അവസാനം വരെ ഊർജ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന അരിച്ചേട്ടനെ നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഒരു ആദരണം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള കുറ്റബോധം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ജൂബിലിക്ക് അത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അരിച്ചേട്ടൻ നമ്മെ വിട്ടുപോയി അതുപോലെ പി ആർ ഏട്ടൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് കൊഞ്ഞ് എന്നെ ട്രഷറാക്കി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കണക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ഡബിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ട് ഇല്ല സിംഗിൾ അക്കൗണ്ടാണുള്ളത് വരവോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും ആദ്യ കാലങ്ങൾ പി ആർ ഏട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് പി ആർ ഏട്ടൻ കൂടി ഇരുന്നാണ് ചെയ്തു തന്നത് അതുപോലെ സി ആർ ഏട്ടൻ ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോഴും കുറച്ചു കാലം ബാംഗ്ലൂർ ആയപ്പോഴും അന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ വിളിക്കും വിളിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യം കഥകളി ക്ലബിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴും അത്ര താല്പര്യം അദ്ദേഹം വച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിയാണത് ഹരിച്ചേട്ടനും വളരെ അടുത്ത കൂടെ കൂടെ വിളിച്ച് എല്ലാ വിവരം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മരിക്കുന്നതിൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് മേനസാറെ ഞാൻ ബോംബെയ്ക്ക് പോകാൻ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബോംബെ ചെന്നിട്ട് വിളിച്ചു ബോംബെ നിന്ന് വന്നിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ കഥകളി കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് രമേശം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയിരുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ മറക്കാ
കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബസ്സിന് ആളില്ലാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ കാറായിട്ട് ചുരുങ്ങി സിയാറിയേട്ടൻ പറഞ്ഞത് കെ കെ രാജ ഇവിടെ ഉണ്ട് സിയാറിയേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കെ കെ രാജ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ക്ലബ്ബ് ആരംഭിച്ചാൽ എന്താ അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലബിൻ്റെ തുടക്കം അപ്പോൾ അന്ന് എറണാകുളത്ത് കളിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു സംഘമാണ് അത് നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത് അന്ന് മുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു നേതൃനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഹരിസർ അല്ലേ ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ അവസാനം ഒരു ഓണററി മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തു അല്ലേ ഏ ഹരിസാറിന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പരിസംഖ്യ വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യ അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാനം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൃപ്പൂണിത്തറ കളി ഇന്ന് അച്ചുമാഷ്കൊക്കെ ഓർമ്മ കാണും മൈനർ കളികളാണ് എട്ടും പത്തും കളികൾ മുക്കിൽ മുക്കിൽ കളി നടന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു മേജർ കഥകളി മേജർ കളികൾ ആരംഭിച്ചത് ഹരിസാറാണ് അന്ന് അമ്പലത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർ കളിക്ക് പൈസ കൊടുക്കില്ല കളിക്ക് പിരിക്കണം ഹരിസാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സൈക്കിളിൽ നടന്നിട്ട് പരം ഹരിസാർ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ തുക കിട്ടിയേക്കണം അഞ്ച് രൂപയാണ് ആ ശശിപ്പറിയാം അങ്ങനെ നടന്ന് പിരിച്ചാണ് കളി തുടങ്ങിയത് ഒരു പ്രാവശ്യം കളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനത്തെ ദിവസം എല്ലാവർക്കും പൈസ കൊടുക്കണത് പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ ഇല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാത്രി ഒരു മണി രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അന്ന് എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എൻ്റെ നളിനി ഒന്ന് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ് മുപ്പട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഒറ്റയാണ് ആ ദിവസം ഒന്നും പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഭാര്യയുടെ സ്വർണം എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല രാത്രി ബാങ്ക് തുറന്നു പൂർണ്ണത്രീഷ ബാങ്കാണ് രാത്രി മാനേജറും സെക്രട്ടറിയും വന്ന് ബാങ്ക് തുറന്നിട്ട് രേഖയൊക്കെ പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ആദ്യ ആ കളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളിക്കാരെ വിട്ടു എന്നുള്ള അനുഭവം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ആർ എൽ വിയിലെ കഥകളി വിഭാഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്നോട് സി ആർ ഐ ആട്ടിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കുട്ടികൾക്കിടയ്ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു ആരും ഇല്ല നോക്കാൻ അരിസാർ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പണം എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് ചികിത്സിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആധ്യാത്മിക രംഗത്തേക്ക് മാറിയവരോട് ഈ ക്ലബിൻ്റെ പ്ര സജീവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു മാറിയിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ ഇളമന വച്ചാണ് എല്ലാ കലാകാരന്മാരും വന്ന വെപ്പും കുടിയും താമസവും ഒക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മേജർ കളി ശശിയപ്പനൊക്കെ കളി നടത്തിയ കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് സേഫാണ് കളി നടത്താൻ കളി നടത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട നല്ല പൈസയും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കളിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് കളി നടത്തിയവരാണ് അവർ മാസക്കളിക്ക് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലായിരുന്ന കാലത്ത് നടത്തിയതാണ് ഈ ഹരിച്ചേട്ടനും പി ആർ ഏട്ടനും സി ആർ ഏട്ടനും അതിനുമുമ്പ് ശശിയപ്പൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കാലം എനിക്ക് അത്ര ബന്ധമില്ല അവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ അവരുടെ ത്യാഗോജ്വലമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രമൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇനി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുള്ളൂ അന്ന് രമേശനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ബാക്കി മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓർമ്മയൊന്നും കാണൂല അപ്പം അന്ന് ആലോചിക്കും എന്താണ് ഈ ക്ലബിന് ആര് തുടങ്ങി എങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഞാൻ എന്നോട് തിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സി ആർ ഏട്ടൻ്റെയൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് കുറിച്ചെടുത്തു അത് മുഴുവൻ അരിച്ചിടം പറഞ്ഞു അത് കൊടുക്കണ മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കണം കേട്ടോ വലിയേട്ടൻ ചിലപ്പോൾ മറന്ന് കാണും ചിലതെന്ന് മുഴുവൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തിരുത്തി തന്നു അങ്ങനെ അപ്രൂവ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഈ തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പുതിയ ആൾക്കാരാ ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ കഥകളൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നൊരു രേഖ വസ്തുതയിലൊരു സുവനീർ വേണ്ടതായിരുന്നു സുവനീർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പണ്ടത്തെ സുവനീർ ഇവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹരിച്ചേട്ടനൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ പോയി താമസിക്കും കുറേ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറി ഇറങ്ങിയ ചെറിയതൊക്കെ തരുവുള്ളൂ അതുമൊക്കെ മേടിച്ച് എത്ര പേരുടെ കാല് പിടിച്ചാണ് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടി സോവനീർ അത് അവസാനം
രാമസ്വാമിയാണ് വാദ്യാർ എന്നില്ല വാദ്യാരുടെ കളി ഒരു കളി വാദ്യാർക്ക് പണം പ്രശ്നമല്ല വാദ്യാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ കാര്യം നടന്നാൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷമൊക്കെ വാദ്യാരെ കളിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വാദ്യാർക്ക് ചില നിർബന്ധങ്ങൾ നടക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ കാശ് പണം അത്രയും തരും വാദ്യാരെ കൊണ്ടൊന്ന് കളി നടത്താനും രാമണ്ണൻ്റെ കളി നടത്താനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ കാശില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറേ കാലത്തേക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഡോക്ടറായിരുന്നു വാർഷികം എടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എവിടുന്നെങ്കിലും കുറേ ഡോക്ടർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരം രണ്ടായിരം ഒക്കെ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവരും കുറേ വരിസംഖ്യ കൊണ്ടുവരും എവിടുന്നെങ്കിലും കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെയോ ബാങ്കിൻ്റെയോ ഒക്കെ പരസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അന്ന് അന്നത്തെ ഒരു ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ആളെ ഡോക്ടറായിരുന്നു ആ ഡോക്ടറും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ത്യാഗോജ്വലമായ ചരിത്രം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഈ ആളുകളെയൊക്കെ സ്മരിക്കുക ഇന്ന് നല്ല നിലയിൽ ഒരു പ്രൗഢാങ്കനയായിട്ട് വേദി നിൽക്കുമ്പോഴോ ഇവളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന എനിക്കത് എൻ്റെ പങ്കൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് കണക്കാക്കണ്ട ഞാനിങ്ങനെ ഉത്സാഹം ആ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോവുക അന്ന് എല്ലാത്തിലും പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാനർ വലിച്ചു കിട്ടാനൊന്നും ആരും കാണാത്ത ഇല്ലാത്ത കാലമുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് പോയി കെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് വലിച്ചു കിട്ടിയ കാലമൊക്കെ ഉണ്ട് ശശിപ്പനൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നവരെ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കണം ഒന്ന് ഒരു അപൂർവ വ്യക്തി വേദിയിലുണ്ടിപ്പോൾ അന്ന് അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് കഥകളി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കളി ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ആ കളിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ട് ആ കളി കാണാൻ വന്നു ഇപ്പോൾ അമ്പതാം വാർഷികത്തിന് മുമ്പിലിരുന്ന ആ കളി കണ്ടുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് ഉദ്ഘാടനത്തിന് എൻ്റെ മൂത്ത മോളെ വൈറ്റിലാക്കിക്കൊണ്ട് കളിക്ക് വന്നാണ് ഇന്ന് അമ്പതാം വാർഷികത്തിന് മുമ്പിലിരുന്ന് കളി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഭാഗ്യം ഇവിടെ വേറെ ആൾക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ സാർക്ക് ഓർക്കണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അത് നമ്മുടെ ആര്യാദേവിയാണ് അന്ന് തൊട്ട് ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ക മുടങ്ങാതെ അന്ന് തൊട്ട് കളി കണ്ടിരുന്നൊരു ആസ്വാദ്യം നമ്മളെ വളർത്തി ഇവരൊക്കെ കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചവർ മാത്രമല്ല കളി കാ ത്രീവലസൻ ത്രീവലസന് കഥകളിക്കൊക്കെ കമ്പം വൈറ്റ് കിടന്ന് കഥകളി കണ്ടെന്നാണെന്നാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആദ്യകാലത്തെ വനിതാ ഗായിക വേണം ഇനി വിട്ടുപോയത് ഒന്നുണ്ട് അവർ ഈ സമയത്തോടെ വരില്ലായിരിക്കും കുമാരി ചേച്ചി അവരെ നമ്മൾ മറക്കാൻ വയ്യാത്തതാണ് കാര്യം ഈ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് മുതൽ ഹരിചേട്ടൻ്റെ സഹായിയായിട്ടുണ്ട് ഈ വനിതാ ട്രൂപ്പിന് ഇത്രയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് സതിയമ്മായിയും കുമാരി ചേച്ചിയും ഹരിച്ചേട്ടനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സതിയമ്മായ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാൻ വയ്യാത്തതാണ് ക്ലബിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ഇത്രത്തോളം നായക ഭാവത്തിൽ നേതൃഭാവത്തിൽ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനും കാണും കളി കളിക്കാനും കാണും ഒരു നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സതിയമായ പോലെ ഒരാളുണ്ടായിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഹരിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് രാത്രികളിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് കളിക്ക് പോയി ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു അമ്മയായി സംരക്ഷക്കായിട്ട് നിന്ന സതി കുമാരി ചേച്ചിയുണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ സമയത്തൂടെ വന്ന് വേദി ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കെ എസ് ഇ ബിയിലെ ട്ര എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് സഹപ്രവർത്തനായിരുന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറേ കൊല്ലം ട്രഷറായി അവസാനം എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത് ഒഴിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ തലയിൽ മരണം വരെ ട്രഷർ എന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒഴിവാകാൻ ഒരു വിദ്യയുണ്ട് ഒരാളെ പകരം കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഒഴിവാകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ നായരെ കണ്ടത് കൃഷ്ണൻ നായർ കെ എസ് ഇ ബി പെൻഷൻ അസോസിയേഷൻ്റെ ട്രഷറാണ് എൻ എസ് എസ് കരയോഗൻ ട്രഷറാണ് അപ്പോൾ ട്രഷർ പണി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കണ ആളാണ് ബോഡിൽ അസ്ലിഞ്ഞിലായിരുന്നു അപ്പം കൃഷ്ണൻ നായരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രഷർ ആക്കി കൃഷ്ണൻ നായർ മരണം വരെ കൃഷ്ണൻ നായർ ഇതിനകത്ത് ട്രഷർ ആയിരുന്നു വേറെ വലിയ ഓടി നടക്കാനൊന്നും കൃഷ്ണൻ നായരെ കിട്ടില്ല പക്ഷെ കണക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏത് പത്ത് പൈസയുടെ കണക്കും അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രാപ്തി ഉണ്ട
കിട്ടുന്നേരം കൗണ്ടറിൽ ഇരുന്ന ആൾക്ക് കള കഥ കളി കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ശരി കിട്ടുന്നേരം കഥ കളി കാണാൻ കിട്ടുന്നേരം അവിടെ കൗണ്ടറിൽ വന്നിരിക്കും കാശും കൊടുത്തിട്ട് മടങ്ങി പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കഥകളി കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്ത ഒരു കഥകളി ക്ലബിൻ്റെ നേതൃനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഈ നാരായണൻ അത് ശരിയാ ഇപ്പൊ ഉള്ളവരെ പറ്റി പറയണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നാരായണൻ അതിനുശേഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അസറ്റാണ് നാരായണൻ അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ബാനർ വലിച്ചു കേട്ടാൽ ആരുമില്ല ആരെങ്കിലും വരാൻ പറ്റും ആരുമില്ല അന്ന് നാരായണൻ പറയും ഞാൻ വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ ബാനർ കേട്ടാനൊക്കെ അന്ന് നാരായണൻ വന്നിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ട്രഷറർ ആണെങ്കിൽ ട്രഷറർ സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയ എന്ത് ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചാലും അത് നൂറ് ശതമാനം സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പിൽ ഒന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞ മാതിരി കഥകളിയാണം വന്നിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൃഷ്ണ പിന്നെ നാരായണൻ ഭ്രാന്തിരി അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരെയൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് ഇപ്പം പറയുന്ന നാൾവഴികളിലൂടെയും അതിൻ്റെ പേര് കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഉത്സാഹിച്ച് ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഉത്സാഹിച്ച് ഒരു പുതിയ നവോന്മേഷം കൊടുത്ത ആളൊക്കെയാണ് കുട്ടനും ഇവിടുത്തെ പുതിയ കമ്മിറ്റിക്കാർ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണ് ഇവരൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അത്യധികം അഭിമാനവും സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ ഈ ക്ലബിൻ്റെ അമ്പതാം വർഷത്തെ ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈവൻ എണ്ണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റിടത്തോളം കാലം ഈ ക്ലബിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം ഈ നാളുവഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പഴയ കാലം മാത്രമേ ഓർക്കണുള്ളൂ ഇന്നും ഇന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരും വളരെ ഏറെ മികവോടെ ഇത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും യാതൊരു സംശയം ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല ഈ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിന് അവരെയൊക്കെ ഈ നാൾ വഴികളിൽ പെടുത്താം എന്നൊരു വാക്ക് തന്ന തരികയാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് കമ്മിറ്റി ആദ്യകാലത്ത് ഈ കഥകളി കേന്ദ്രം കമ്മിറ്റിയിൽ നാലഞ്ച് കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക സ്ത്രീ എന്ന് പറയണത് രാജേശ്വരി തമ്പുരാനാണ് രാജേശ്വരി ചേച്ചിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കാം സദസ്യർക്കൊക്കെ നമസ്കാരം ഞാൻ വനിതകളുടെ കെയർ ടേക്കറായിട്ട് അതല്ലേ ഭേദം കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നതാണ് രാജാദേവിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കെയർ ടേക്കർ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് നല്ലത് പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ നാലുകെട്ടിൽ ഇവരെന്തൊക്കെയോ കളിച്ചിരുന്നു ആശാന എന്തൊക്കെയോ പഠിപ്പിക്കും ഇവരതേപോലെ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കും ഞാനൊരു ബക്കറ്റ് നിറയെ ചായ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അത് കുടിക്കും ഇവർ അതിനോടാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷാരഡ്യാശൻ്റെ കാലത്ത് ഇവർക്കൊരു പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശുഷ്കാന്തിയായിട്ടാണ് അവർ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നത് എന്തൊരു ശുഷ്കാന്തിയായിരുന്നു എഴുപത്തി അല്ല ഇവർക്ക് പത്ത് വയസ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ പത്ത് ഈ പത്തിനും പതിനഞ്ചിനും വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ കുട്ടികളെ മേച്ചുകൊണ്ട് കളിസ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അരേദേവിക്കറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് കഥകളിക്ക് പോവുക എന്നുള്ള വിചാരമൊന്നുമില്ല ഒരു കുട്ടിക്കളി ടെൻഷൻ മുഴുവൻ എനിക്കായിരുന്നു കൊളായ കുളങ്ങൾ മുഴുവൻ നീന്തും ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്തെ കുളങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നീന്തും ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ശകാരിക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കാരണം വല്ല വഴുക്കിലും വീണ് കാലുളുക്കി ഒടിയ ചെയ്താൽ ഭാരവാഹികൾക്കാണ് വിഷമം പകരം ഇതേ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ വലിയ വിഷമമായിരുന്നു ടി എൻ പിയുടെ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇവർ കുളം മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു അത് കാരണം പറയണു 
ഒരേ എക്സ്കർഷന് പോണ മാതിരി അത്ര ഇവരുടെ വിചാരമേ ഉള്ളൂ ബഹളത്തിൻ്റെ ബഹളം കളി സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക ചായം പലഹാരം എന്താ കിട്ടാത്ത പോലെയാണ് അവരുടെ അത്രയ്ക്കേ ആയിട്ടുള്ളൂ പ്രായം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഥകളിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വെറും കളി ആശാൻ പഠിപ്പിച്ച മുദ്രകൾ അവിടെ കാണിക്കണു ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കണ ആസ്വാദകരുടെ മുഖത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കും അവരുടെ മുഖം പ്രസന്നായിരുന്നു സന്തോഷമായി എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി അണിയറയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് കുട്ടികളെ എത്തിക്കുക അണിയറ വളരെ ദൂരെയാവും ഫുൾ ടൈം കഥകളിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അറിയരുതേ അർച്ചയ്ക്ക് അത്രയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കെയർ ടേക്കർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ടീച്ചറായതുകൊണ്ട് എക്സ്കൃഷനൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഒരു ചിട്ട എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടികൾക്കതിൽ വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇവരെ ശകാരിച്ചതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സഹിച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്നുവെച്ച് കുളത്തിലൊക്കെ നീന്തണ കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു വലിയ കുളം സതിയമ്മായിയുടെ ബ്രദറില്ല മാരാരെ മാരാരുടെ അവിടെ പോയിട്ടും അതെ അതെ കുട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നീന്താൻ ഞാൻ അവരെ ശകാരിച്ച് പിടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുള്ളൂ വലിയ കുളം ഓരോ ദിക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പത്തിനും ആ പതിനഞ്ചിനും വയസ്സ് ഇടയ്ക്ക് അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് രാത്രി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒറ്റ അനക്കമില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ ഉറങ്ങാറില്ല കാരണം ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവർ ഈ വാതലിൻ്റെ ഹാൻഡിലെങ്ങാനെ തുറന്നാൽ ഉടുത്ത കേട്ടമ്മയൊക്കെ ഇരുന്നാണ് വരിക അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അത്ര തിരക്കായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും ശൈലജ ഉള്ളപ്പോൾ ശൈലജയും ഉറങ്ങാണ്ടാണ് എത്തിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ പോയാൽ പലതും ഉണ്ട് പറയാൻ ഏ ഞാനിതൊന്നും പറയണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല വെൻ ഹാർട്ട് ഈസ് ഫുൾ വേർഡ്സ് ആർ ഫ്യൂ ഞാൻ അത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അത് പ പറഞ്ഞോളാൻ അതുകൊണ്ട് പറയണം ഇപ്പോഴും ഒ എൻ വിയുടെ ആ കവിതയുടെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ഞാൻ പറയണം ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുമൂറ്റത്തെത്താൻ മോഹം അല്ലേ ആ നാലുകെട്ടും ആ സന്ദർഭവും എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കളിക്കായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു വേഷം കെട്ടി കളിക്കൽ ചിലർ ചുമന്ന നാടി കെട്ടുമ്പോൾ എന്താ കാറ്റ് പിടിക്കാതിരിക്കാനോ അത് കെട്ടി നോക്കൽ ഏ ചിലർ കണ്ണ് സാധനം ചെയ്യൽ ഓരോ മൂലയ്ക്ക പോയിരുന്ന് പരീക്ഷയാണ് സൈക്കിൾ വയ്യാണ്ടിരുന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർമ്മ എല്ലാവരിലും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കഥകളി കേന്ദ്രത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് തുടങ്ങിയ തൃപ്പൂണിത്ര വനിതാ കഥകളി സംഘം അതിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണമായി തീർന്ന ആളാണ് രാധികാവർമ്മ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് രാധിക ചേച്ചിക്ക് യുവജനോത്സവത്തിന് സമ്മാനം കിട്ടി ആ കാലത്ത് തന്നെ വക്കത്തുള്ള ശൈലജാവർമ്മയ്ക്കും സമ്മാനം കിട്ടി അപ്പം അന്ന് ഈ സ്ത്രീകളുടെ കുറേ വേഷം കണ്ടപ്പോൾ സി ആർ ഏട്ടന് തോന്നി ഇവിടെയും ഒരെണ്ണം തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് തോന്നുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അന്ന് തന്നെ വേറെ ആ ഭരതവർമ്മയുടെ മക്കൾ ഗീതാവർമ്മയും വൃന്ദാവർമ്മയും കഥകളി പഠിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പാട്ടും പഠിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരായി അപ്പോൾ സി ആർ ഏട്ടൻ ആദ്യം എം രാമൻ നമ്പ്യോരോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞു 
അത് നല്ല ആശയാണ് സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി കൃഷ്ണൻ നായരാശനെ കാണാൻ പോയി രാജേ ചേച്ചി പഠിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നത് ചെങ്ങാരപ്പള്ളി അനിയനാശാൻ്റെ അടുക്കയാണ് അപ്പോൾ അവസാന മിനുക്ക് പണി അന്ന് തന്നെ കൃഷ്ണൻ നായരാശാനാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക രാജേ ചേച്ചിയുടെ അപ്പോൾ അവർ പോയി ചോദിച്ചു കൃഷ്ണൻ നായരാശനോട് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ നായരാശൻ ആ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അത് വേഷം മാത്രം പോരാ കഥകളിയിലത്തെ എല്ലാ വിഭാഗവും അതായത് ചെണ്ടാ മതളം പാട്ട് അതും സ്ത്രീകൾ തന്നെ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം തുടങ്ങിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആശാൻ തന്നെയാണ് മറ്റേ പറഞ്ഞു ആ സദനം കുമാരൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഒക്കെ ഒരു എഴുത്തയക്കൂ ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നളിനി പത്മിനി നളിനിയും പത്മിനി അവർ ഈ വനിതാ കഥകളി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവണം പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ വേഷങ്ങൾ പഠിച്ച കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൊല്ലത്ത് മയ്യനാട് നവരംഗത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിജയമണി എന്നൊരു കുട്ടി ചെണ്ട പഠിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു കല്യാണ സൗഗന്ധികം ഇവിടെ ഈ പാലസ് സ്കൂളിലെ ഹോളിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ചു അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് യാത്ര നടത്താൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ആ തൃപ്പൂണത്ര വനിതാ കഥകളി കേന്ദ്രം ആദ്യമായിട്ടാണ് എല്ലാ വനിത മദ്ദളത്തിന് മാത്രം ആളെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതിൽ രാധിയ ചേച്ചി അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അത് കുറേ കാലം ജോലി വേറെ ഏതെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അതിൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഷാരഡി ആശാനും ദാമോദര പിഷാരഡി പിന്നെ പത്മനാഭനാശൻ ഫാക്ട് പത്മനാഭൻ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ശിഷ്യന്മാരാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഈ വനിതാ ട്രോപ്പിലെ കഥകളി കലാകാരികൾ പണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് തൃപ്പൂണത്തറയിൽ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്ക ഈ തൃപ്പൂണത്തറ കൂലുവക്കാർ പൂർണ്ണത്തറേശ്വരന് അടിമ കിടത്തും അതേപോലെ ജനിച്ചാൽ ഒരു നടക്കാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷാരഡി ആശാനെ അടിമ കിടത്തുക എന്നാണ് പറയുക കഥകളി പിടിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പത്മനാഭനാശാനായി അങ്ങനെ അനവധി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എത്ര കലാകാരികൾ തൃപ്പൂണത്തറ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത്രയും ഇതായി പിന്നെ ഈ വനിതാ ട്രോപ്പിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മറ്റേ പാലക്കാട് നീ നളിനി പത്മിനി എല്ലാ തവണയും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് അതിനു വേണ്ടി കുമാരിയമ്മയും ശൈല ചേച്ചിയും തങ്കപ്പണിക്ക രാശാൻ്റെ അടുക്ക പാട്ട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ഈ കഥകളി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാത്രമല്ല ഓരോ ഫുൾ നൈറ്റ് കളിക്ക് ഇവർ രണ്ടു പേരും മാത്രം നിന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് മണി മുതൽ വിളിച്ചാവണ ആറു മണി വരെ ഇവർ രണ്ട് പാട്ടുകാർ പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അങ്ങനെ അതിനിടയ്ക്ക് ആ ഇളകിയാട്ടം വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വേറെ താളം പിടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്രമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ സതിയമ്മയുടെ പേര് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കുട്ടികളെ കുട്ടികളെന്ന് പണ്ടത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എല്ലാവരും മുത്തശ്ശിമാരാണ് അവരെ നോക്കി വേണ്ട പോലെ നോക്കി ആ സുരക്ഷിതത്വമൊക്കെ നോക്കി ഓരോ ദിക്കിൽ കളിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ആ വളരെ ചുമതലയോടുകൂടി നിഷ്കർഷയോടുകൂടി നടത്തിയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്ക് ചുട്ടി പഠിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു ഈ വനിതാ ട്രോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് പക്ഷേ മുഴുവൻ ആക്കൽ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കണില്ല ഇനി നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത് തുടങ്ങാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ വനിതാ ട്രോപ്പിൻ്റെ തുടക്കത്തിന് കാരണമായ അതിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്ന രാധിക ചേച്ചി രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കും അഭിവന്ദ്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ ഒട്ടും സമയമില്ല കളി തുടങ്ങാറായില്ല അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനിപ്പോൾ സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൂടിയാട്ടത്തിന് വരെ അച്ഛൻ വന്നിരുന്നു ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നാളെ പോവാം ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണം എന്ന് ഇന്നത്തെ കളിക്കേ അങ്ങനെയാണ് അച്ഛനിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തിരുന
കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ചില സമയത്ത് അച്ഛൻ വളരെ ഇതായിരിക്കും ഓർമ്മ കുറവൊന്നുമില്ല പറയും ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ബാക്കി ഞാൻ ലേഡീസ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്നും ഇപ്പം അത്ര വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ പോകില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നി അതിൽ ചിലത് രമേശൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ കഥകളിക്ക് എറണാകുളം കഥകളിൽ പോയി ക്ലബ്ബിൽ പോയി വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ഒരു ആശയം വരണത് അപ്പോൾ അച്ഛനിങ്ങനെ ഇവിടെ അതേപോലെ ഒരു ക്ലബ്ബ് കൂടെ തുടങ്ങിയാലോ അന്ന് ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും വലിയ മാറ്റം ഈ അമ്പത് വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലം അങ്ങോട്ട് മുഴുവനും മനസ്സിലാവില്ല അമ്പത് അഞ്ച് രൂപ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അഞ്ഞൂറ് പേ നൂറ് പേരെ നോക്കി നോക്കാൻ രമേശൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൺപത്തഞ്ചിൽ നിന്നു അപ്പോൾ ആ കാലം അപ്പം കെ കെ രാജയെ കാണാനായിട്ട് അച്ഛൻ പി ആർ എം മാവനും പി കെ മാവനെയും കൂട്ടി ഒരു മൂന്നരും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് കെ കെ രാജ അന്ന് ദേവി നഴ്സിംഗ് ഹോമിൻ്റെ അടുത്ത താമസിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ പോയി അപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തറയ്ക്ക് എന്തായാലും പറ്റും കാരണം എറണാകുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വളരെ ഇതിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ അത്രയും എളുപ്പമല്ല പക്ഷേ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ പറ്റും എന്ന് ഡോക്ടർ കെ കെ രാജ പറഞ്ഞു ശ്രമിക്കും ഒരു നൂറ് മെമ്പർമാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കൃഷ്ണനാരാശൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അത് ഞാൻ അതിൽ ദൃക്സാക്ഷിയാണ് എന്നെ എന്തോ പഠിപ്പിക്കുക ആശൻ ആശൻ പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിളിക്കാനായിട്ട് ഹരിയമ്മാവനോ അച്ഛനോ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഞാനവിടെ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ആ സമയം ടൈമിങ്സ് ഒന്നും ആവില്ല ആശാൻ്റെ അടുത്ത് ആശാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ തേവാരം കുറേ ഉണ്ട് സന്ധ്യാവും തന്നെ തേവാരം ഉണ്ട് തേവാരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആവും ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇവരവിടെ അച്ഛനൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവരുടെ സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കണത് അന്ന് മുഴുവനൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആശാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ ക്ലബിനെ കുറിച്ച് ക്ലബ്ബ് വളരെ നല്ലതാണ് കലാകാരന്മാരെ സഹായിക്കാൻ നല്ല നല്ല ആശയാണ് പക്ഷെ ക്ലബ്ബ് കൊണ്ട് കഥകളി രക്ഷപ്പെടില്ല അത് കളികൾ നടക്കണം ഉത്സവക്കളികൾ ജനങ്ങൾ കളി നടത്തണം എന്നാലേ കഥകളി രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലബിന് എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ക്ലബ്ബല്ലേ കൂടുതൽ സാധനമൊക്കെ അന്ന് അന്നത്തെ എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് തോന്നി ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിട്ട് ജനങ്ങൾ നടത്തണ കളികൾ ഉള്ള ദിക്കിൽ തന്നെയാണ് കഥകളി രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ആ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ കഥകളി ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങണതിൻ്റെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരിത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനാണ് അങ്ങനെ പക്ഷെ നല്ല കാര്യമാണ് എല്ലാ കഥ കലാകാരന്മാരെയും ഉൾപ്പൊ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക ഓരോ കളി ഓരോ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തെക്കും വടക്കും എല്ലാമുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്നുള്ള പോലെയാണ് ആശ ഒരു പ്രോത്സാഹനം അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതുപോലെയാണ് കുറേ കാലം നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് കേശവ കേശവദേവ് ഒരു ആക്ഷേപമായിട്ട് പറയില്ലേ ആണ്ട് ശ്രാദ്ധത്തിന് വിളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലേ വിളിക്കുള്ളൂ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു കാലം അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രോഷറൊക്കെ വായിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി കാരണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബലെ ഭേഷ് നല്ല വെറൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വളരെ സന്തോഷമായി അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഈ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ കഥകളി ക്ലബ്ബ് പോവണതിൽ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും ആരോഗ്യം ചില സമയത്ത് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ വരാൻ പറ്റില്ല അച്ഛനെ എണീറ്റിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട് വരാൻ പറ്റണ അവസ്ഥയൊന്നുമല്ല ഓർമ്മയും ചില സമയങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അന്നത്തെ അന്നത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കിപ്പം മനസ്സിലാവില്ല കഥകളി ക്ല എറണാകുളം ക്ലബ്ബ് എന്ന് കോപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വഞ്ചിയിലാണ് ആ ബ ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പൈസ ലാഭിക്കാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ തുഴഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാറ് നടയിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി അല്ലേ ഇത് കാണാൻ പോകും രമേശനൊക്കെ ആ അപ്പോൾ തുഴഞ്ഞ് തുഴഞ്ഞ്
ഒരു അത്ഭുതം പിന്നീട് അത് ആ ഒരു കൗതുകം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് വളർന്ന് തെക്കോട്ടൊക്കെ ഒരേ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും 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 വിളിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളമായിട്ടുള്ള കളികൾ അന്നൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ അത്ര സജീവമല്ല എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ചില ചില കളികൾക്ക് ഞാനും പോവുമായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ അമ്പലങ്ങളിൽ വരും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പം ഇന്നിപ്പം ലേഡീസ് ട്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ഇന്നിപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലായിടത്തും പുരുഷന്മാരോട് ചേർന്നും ഏത് വേഷവും കെട്ടിയിട്ട് അപ്പം ലേഡി അന്ന് തുടങ്ങിയ ലേഡീസ് ട്രൂപ്പ് ആ രീതിയിൽ അത്രയും വികസിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും എത്രയോ വേഷം ഏത് വേഷം ആയിട്ട് ആ ഇതിലേക്ക് എത്തണം അതേപോലെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛന് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം പിന്നൊന്ന് കെ സി എ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനാണ് അച്ഛൻ ആദ്യത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ് അച്ഛൻ കെ സി എയുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഈ മൂന്ന് രംഗത്തിലും വല വളരെ ഒരു സംതൃപ്തിയോടെ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ മുഴുവനും എന്നാലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കൃഷ്ണനരശാനിയും മറ്റെല്ലാം സഹ എൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും എല്ലാ ആശാന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ലേഡീസ് ട്രൂപ്പിന് തന്ന ഈ അംഗീകാരത്തിന് നന്ദി പറയാണ് ഈ കഥകളി കേന്ദ്രമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ആസ്വാദകൻ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ബ ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സംഘടനാ മികവുള്ളവർ നടത്തണോ ആസ്വാദന മുഖമുള്ള ഞാൻ പോയി കാണണോ എന്നുള്ള ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ബന്ധമില്ല പിന്നെ കഥകളി കേന്ദ്രം കാരണം കുറേ പേര് ആസ്വാദകരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുറേ പേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളെങ്കിലും കഥകളിയിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ളൊരു കാരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തമാശയാന്ന് തോന്നും തമാശയല്ല അത് ഈ ഭാരത് കേഫ് സ്വാമി അനന്തന എംബ്രാന്തരി അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റോളിടും ഇവിടെ ലഡ്ഡു ജിലേബി മൈസൂർ പാവ കട്ട്ലറ്റ വട പഴമ്പരി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്തിരുപത് കുട്ടികൾ അച്ഛന്മാരോടൊപ്പം ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം പുറത്തും മുറ്റത്ത് കളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കാണും അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അന്ന് വന്നിരുന്നവരിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം പേര് പിന്നീട് ആസ്വാദകരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് തമാശയല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അനന്തസ്വാമിക്കും കൂടി ഇതിലൊരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ഈ കഥകളി കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥകളി കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കളിക്ക് അരങ്ങത്ത് കയറാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അന്ന് സന്താനഗോപാലം ദുര്യോധനവസാണ് കഥ ആദ്യം ഷാരഡി വാസുവിൻ്റെ ഷാരഡി വാസു വശാൻ്റെ സന്താനഗോപാലം അതിൽ ബ്രാഹ്മണക്കുട്ടിയായിട്ട് കയറാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കഥകളി കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയതിൽ എനിക്കും ഒരു പങ്കുണ്ടെന്ന് ഒരു പൊങ്ങച്ചവും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ കഥകളി കേന്ദ്രത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരണു നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഈ മഹത്വക്കളെയെല്ലാം ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട അച്യുതൻ മാഷ് എന്ന ശ്രീ കെ പി അച്യുതനെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ദാമോദരൻ നമ്പൂരി അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു പോരാ ശക്തി പോരാ അച്യുത മാഷ്കി ശക്തി പോരാ രമേശ്വരൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കലാഹൃദയമുള്ള ഡോക്ടർ എ കെ സഭാപതിയെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയുടെ കൺവീനർ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഓരോ തവണയും ഞാൻ ആവർത്തിക്കൂല
പ്രിയപ്പെട്ട രാജശ്രീ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർക്ക് വളരെ സരസമായാണ് കുട്ടിക്കുസൃതികൾ ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് കണ്ടാൽ സഹകരിക്കാൻ ലേവലേശം മടിയില്ല രാജേശ്വരി തമ്പുരാന് എന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഹരിപ്രിയ നമ്പൂതിരി ക്ഷണിക്കുന്നു ത്രിപ്പോണിത്രക്കാരുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട മേനോൻ ചേട്ടൻ എന്ന നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ എം ആർ എസ് മേനോൻ അവരുകളെ ആദരിക്കുന്നതിന് ക്ലബിൻ്റെ ട്രഷറർ ശ്രീ നാരായണനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതെ കയ്യടി നിർത്തുന്നത് അതങ്ങനെ തുടർന്നോട്ടെ എൻ്റെ ഒച്ചയ്ക്ക് നല്ല ഒച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കഥകളിക്കാരായി മാറിയതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് തന്നെ പറയാം ശ്രീമതി രാധിക വർമ്മ ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട രാധിക ചേച്ചി എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കണമെന്നുമില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ സ്മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ യോഗം അപൂർണമാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാജീവ് വർമ്മ കലാകാരനും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വ്യക്തിയും മനുഷ്യ സ്നേഹിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്ത് ഈ ക്ലബിൻ്റെ വനിതാ ട്രൂപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ജീവൻ നാടിയായിരുന്ന രാജീവനെ കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് എം ആർ എസ് എങ്കിൽ സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട രാധിക ചേച്ചി രാധിക ചേച്ചി ആദരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിലേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ശശേട്ടനെയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് രാധിക ചേച്ചി ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാരണം തൃപ്പൂണിത്രയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കഥകളിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സഹോദരനും സഹോദരിയാവുക ഒരേ മേഖലയിലാവുക ഇതൊക്കെ അപൂർവ ഭാഗ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശശേട്ടനെ കുറിച്ചും പറയണം യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദറാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും 